Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Это очередная серия онлайн-видеокурсов по настройке и работе систем стабилизации EasyST. В данном уроке я постараюсь как можно короче и как можно понятливее объяснить, каким образом мы можем настроить динамический баланс на системе стабилизации Easy Universal. Настраивать будем на примере фотоаппарата Canon 5D Mark II с объективом 1628 Tokina. Ну, разумеется, флешку и аккумулятор мы уже засунули. Итак, приступим к сборке. Первый этап. Что нам нужно? Нам нужно навесить грузы. Собственно говоря, это делается очень просто. Берем определенное количество грузов. Ну, скажем так, я уже знаю, что для фотоаппарата Canon D Mark II и данного объектива достаточно по 4 груза с каждой стороны. 4 груза с одной стороны, 4 с другой. Фиксирующие кольца. Фиксируем все это. Что мы делаем дальше? Мы данные грузы равно удаляем от центра, чтобы грузы не заступали за края площадки. Одинаково, примерно по центру на глаз. И чем дальше будут грузы удалены, но не выступая за край площадки, тем в принципе будет проще настроить баланс. Вот одна сторона. И аналогично проводим с другой стороны. То же самое делаем. Вот. Сейчас у нас получилась площадка с одинаковым количеством грузов на каждой стороне. Грузы равны удалены от центра, но грузы не выступают за край нижней площадки. Таким образом, фактически здесь у нас получается центр тяжести этой площадки. Да? Вот. Следующий этап. Разумеется, мы вставляем основание. Лично основание вставляем палку. Здесь очень важный момент. Мы разработали и сделали небольшое углубление с этой и с этой стороны. Это позволяет площадкам быть параллельными друг другу. Здесь нужно попасть в паз. Одно попало. Затягивать сильно не обязательно, она нормально затягивается. И верхняя. Верхняя площадка имеет то же самое. Кстати, верхняя площадка, если отпустить вот эти, то вот она сдвигается в правую и в левую сторону. Ну, пока составим на центре. И здесь то же самое. Тут отверстие, тут пас, и тут отверстие. Все, закрепили. Что еще мы улучшили в данной модели? Это то, что раньше мы фиксировали передвижной подшипниковый узел с помощью шестигранника. Теперь его можно фиксировать как с помощью шестигранника, так и просто пальцем открутить. Движение пальцем более чем достаточно, чтобы ну, вот я демонстрирую. Но открутить тоже не сложно. Пожалуйста. То есть все сделано для вашего удобства. Итак, мы собрали стадикам, разумеется, он у нас абсолютно никак не настроен. Следующее, что мы делаем, это прикручиваем площадку фотоаппарату. Мы используем удлиненную площадку, так как центр тяжести данного фотоаппарата с данным объективом очень сильно смещены вперед за счет веса прежде всего объектива. Поэтому просто площадка. Пока что ее ну, достаточно так закрепить с помощью рук. Одеваем, фиксируем вот здесь площадку, зафиксируем. 
Для этого нам необходимо, сначала мы добьемся того, чтобы низ у нас перевешивал. Для этого нам необходимо просто приподнять, просто приподнять подшипник и узел и произвести еще раз замер. Низ еще. Точнее, низ довольно-таки легкий. Еще чуть выше поднимаем. Опять смотрим. Вот. Теперь, в принципе, мы практически добились того, то, чего нам нужно. Но вот этот угол прохода вот, 90 градусов должен э, просветить примерно за 2 секунды. Сейчас он ну, происходит, наверное, секунды за полторы. Мы пока что на этом этапе здесь остановимся. Мы продолжим настраивать верхнюю часть от аппарата. Так как нижняя часть у нас непосредственно равно удалена по, по грузам, по количеству, то есть низ у нас сбалансирован. У нас сейчас не сбалансирована верхняя часть. Мы попытаемся сначала сбалансировать ее. Это делается очень просто. Мы приподнимаем стадик, а мы видим, он уходит вперед непосредственно и ну, вот, в правую сторону от меня. Что мы делаем? Откручиваем вот эти. Сдвигаем влево. Так как у нас стадикам уходил вправо, мы сдвигаем в противоположную сторону, влево. Сдвинули, зафиксировали. Смотрим, что сейчас происходит. Поднимаем. Уходит вперед и все равно немножко вправо. Опять. Сдвинем. Раз уходит вправо, мы сдвигаем влево. Чуть-чуть. Фиксируем. И опять смотрим. Сейчас он уходит вперед. Если вот так приподнять, вы увидите, только вперед уходит. То есть право-лево мы отрегулировали. Пока что это грубая регулировка, но тем не менее у нас есть. Теперь нам нужно решить проблему, как отрегулировать вперед-назад. Что мы делаем? Отпускаем, открываем точнее, таскиваем фотоаппарат. Немножко ослабляем площадку, чтобы она ну, при небольшом усилии передвигалась. Ставим обратно. Помним, что мы площадку не зафиксировали. Поэтому сейчас делаем все очень внимательно. Опять приподнимаем этот аппарат. Уходит вперед. Значит, сдвигаем ее назад. Сдвинули. Опять проводим такой же тест. Поднимаем. Вот, уже меньше уходит вперед. Я сейчас постараюсь вам сбоку показать. Видите, меньше, но и все равно еще уходит. Значит, еще сдвигаем чуть-чуть назад. Опять проверяем. Ну, в принципе, сейчас он довольно-таки ровно стоит. Чуть-чуть уходит назад. Ну, или даже ровно. Просто приподнимаем. Ну, право влево он фактически не двигается. Ну, вижу, чуть-чуть вперед уходит. Более точную настройку мы производим за счет движения нижних грузов. То есть, если стадикам уходит назад, 80 назад, да, мы сдвигаем грузики вперед. Ну, сейчас я специально сдвину. Если он уходит вперед, мы сдвигаем грузы назад и добиваемся точного баланса. Еще раз теперь проверяем тест с углом в 90 градусов. Вот сейчас он довольно-таки быстро произошел. Соответственно, нам нужно немножко отпустить подшипниковый узел вниз. Еще раз. Лучше, но можно еще сделать. Еще немножко отпускаем. Сейчас очень много. Чуть-чуть поднимем. Производить вот эти действия буквально на один миллиметр нужно. Это 2-2,5 секунды. Проверяем теперь. Сдвигается он куда-то. Да, я вижу, вот сейчас я сбоку вам покажу, 
Что мы ходим немножко вперед, если не ошибаюсь. Чуть-чуть. Соответственно, грузики сдвигаем чуть-чуть назад. Это уже более точная настройка. Вот требует больше времени. Много даже сдвинул. Сейчас видите, это назад уходит. Закрепляем все грузы с одной и с другой стороны, потому что мы в принципе настроили. Все закрепили. Ну, в принципе, с у нас настроены. То есть при таких движениях, при вращении, он будет настроен правильно. Небольшие отклонения допустимы, это вполне нормально, но сейчас полностью стадика у нас мы можем, как вы видите, за несколько секунд, точнее, нам нужно за секунду снять его, поставить его на штатив, к примеру, или на монобот, площадки совместимые с моноподами, поставить обратно, зафиксировать, поднять, и он опять-таки будет полностью боевой готовности. Его очень легко перемещать. То есть я, например, использую рюкзак, для этого достаточно. Зафиксироваться одной и с другой стороны. Ну, можно и затянуть. Фотоаппарат и рюкзак. На этом данный видеоурок закончен. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые уроки. В комментариях ждем ваших пожеланий о будущих уроках. Ставьте лайки и обязательно посмотрите продолжение данного видеоурока «Работа над ошибками», который рассказывает об основных ошибках, которые допускают операторы при настройке систем стабилизации. Всего доброго, до свидания.